আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের ভেতর এবং চার নম্বর গেটের পাশে যে ইউনিয়ন রুম এটা হচ্ছে কলা বিভাগের ইউনিয়ন রুম সেই কলা বিভাগের ইউনিয়ন রুমের সামনে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রক্তের দাগ এখনও দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এটা ধুয়ে নেওয়া হয়েছে ধুয়ে ফেলা হয়েছে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে এবং পাশের যে এখানে জানালাটা দেখা যাচ্ছে সেই জানালাটাও কিন্তু ভাঙচুরের একটা ছবি স্পষ্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ রক্তের দাগটা তুমি দেখো এখনও পর্যন্ত রক্তের সেই ছাপ পড়ে আছে ইউনিয়ন রুমের দরজার সামনে এবং পাশের যে কাচ দর এই জানালার সেটাও পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছে যেটা অভিযোগ হচ্ছে যে এখানে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ একজন মহিলা এবং তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী বলে পরিচয় দেন কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো প্রাক্তন ছাত্রী বলে পরিচয় পাওয়া যায়নি এখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা তাই জানাচ্ছেন এবং তিনি এখান থেকে বেরোতে যান তার আগেই তিনি ঢোকেন তার সঙ্গে একজন পুরুষ সঙ্গী ছিলেন এবং ঢোকার সময় তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন এমনটাই নিরাপত্তারক্ষীরা জানাচ্ছেন এবং সেই মত্ত অবস্থায় তিনি ঢুকে বেরোতে যান তখন তাকে আটকানো হয় তার সঙ্গে একটি পরিচয়পত্র জানতে চাওয়া হয় পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয় পরিচয়পত্র তিনি দেখতে পারেননি এবং দেখাতে পারেননি এবং তারপর এই ইউনিয়ন রুমে তাকে এসে বসানো হয় তখন তিনি মত্ত অবস্থাতেই এই কাঁচ রীতিমতো ভেঙে চুরমার করে দেন এখনও দেখা যাচ্ছে সেই কাঁচ ভাঙচুরের ছবি কাঁচ ভেঙে দেন এবং সেই কাঁচ ভাঙতে গিয়ে তিনি নিজেও জখম হন দস্তাদস্তি হয় পড়ুয়াদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী তাদের দুজনকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় দুজন জখম হয়েছে একজন ছাত্র পর্যন্ত জখম হয়েছেন এবং যে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে এই ধস্তাধস্তিতে কাঁচ ভাঙতে গিয়ে তিনিও রক্তাক্ত হয়েছেন এমনটাই জানা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে তাকে পাশে একটা কেপিসি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং এই গোটা ঘটনাটা ভোর চারটে পর্যন্ত চলে এবং পুলিশ আসে রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পুলিশকে জানায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেটা জানাচ্ছে যে ইতিমধ্যে পুলিশকে বিষয়টা জানানো হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৈঠকেও বসেছে কিভাবে এবার একজন বহিরাগত কল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাতবিড়েতে ভেতরে ঢুকে সঙ্গী নিয়ে ভেতরে ঢুকে মত্ত অবস্থায় এতক্ষণ ছিলেন এবং তারপর বেরোতে গেলে নিরাপত্তারক্ষী তাকে বাধা দিতে গেলে তার কাছে পরিচয়পত্র চাইতে গেলে তারপর কিভাবে তিনি ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন কিভাবে তিনি ভাঙচুর করেন গোটা বিষয়টা কি করে একটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয় তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠেছে এখনও পর্যন্ত যেটা সহ উপাচার্য জানিয়েছেন তিনি রাতেই গোটা বিষয়টা খোঁজখবর নিয়েছেন পুলিশকেও জানানো হয়েছে গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে অবশ্য এখন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি